карт нет нигде, причем глобально, даже в США. Какие по ним могут быть выводы? Вырубай ролик. Нет, карты есть. Вон у нас в Снежногорске в ДНС лежат пылятся 1660 супер за тридцатку. 2020 стал на редкость интересным. Пандемия со всеми вытекающими в обществе разногласия, курс доллара плюс 20 процентов, санкции друг в друга, новое поколение майнеров. В общем, мы собрали комбо. Но было много классных IT анонсов на кухне там или в воображаемых студиях. Производители GPU наконец-то начали конкурировать во всех категориях, откапывая в том числе старые разработки и применяя их на практике. Что было дальше? Прошло 4 месяца, а цены на как бы новые видюхи все еще витают в облаках. Причем дефицит, как вы знаете, не только карт. И если кто-то думает, что я приобрел карточку или купил гаджет до всей этой ерунды и меня это не коснется, рано или поздно это коснется и тебя, чувак. Если вы из тех, кто не только играет за компьютером и готовы ждать стабилизации цен на видеокарты, хочу посоветовать вам обратить внимание на профессиональный монитор от нашего спонсора 27-дюймовый Asus Pro Art с 2K IPS матрицей и идеальной передачей цвета прямо из коробки. Дисплеи для работы с графикой обычно ориентированы на профессионалов, поэтому стоят довольно дорого. Но Asus Pro Art этим выгодно отличается. Всего за 33 тысячи рублей вы получаете профессиональный монитор с хорошей заводской калибровкой, возможностью тонкой настройки и 75 герцовой матрицы с отличной передачей цвета и покрытием 100% пространства sRGB. И я знаю, о чем говорю. Этот ролик смонтирован на Asus Pro Art. Если вы решили попробовать себя в роли создателя медиа контента, но не готовы сразу выкладывать несколько сотен тысяч рублей на монитор топ-сегмента, переходите по ссылке. Ознакомьтесь, почитайте обзоры и отзывы. Ссылка на Asus Pro Art в описании. Но рано или поздно дефицит закончится, и RTX 3000 и RX 6000 начнут появляться в магазинах, а цены вернутся в норму. Поэтому давайте разберемся, на что стоит откладывать деньги. Садись в тачку и вернемся в прошлое. Хочу кое-что тебе показать. У нас нет выбора. 1 сентября 2020 года дети в виртуальную школу, а Nvidia представляет свои новые видеокарты, топовые версии RTX 3070, 3080 и 3090, которые уже как бы титан. Видеокарты RTX 2000 вышли в общем и целом не самыми удачными. Они стали дороже, чем аналогичное решение линейки GTX 1000 на 15-25%. При этом хваленая трассировка лучей работала в очень немногих играх и в разы резала производительность, а умное сглаживание DLSS ощутимо мылило картинку. В итоге большую долю рынка эти видеокарты так и не заняли. Пользователи вполне здраво рассудили, что брать RTX 2080 Ti за штуку зелени, чтобы играть в Full HD с трассировкой лучей в две с половиной игры смысла немного, и продолжали сидеть на удачных решениях предыдущей линейки Pascal. Но при этом стало понятно, что RTX On это вам не физикс, эта технология действительно перевернет качество теней, отражений и прочих лучистых эффектов в играх. Просто решение RTX 2000 это своеобразный бета-тест, обкатка новых технологий. Посудите сами, к закату этой линейки игр с трассировкой и DLSS было уже пару десятков, и большая часть новых хитов имеет поддержку RTX ON, да и сглаживание DLSS ко второй версии не только перестало мылить картинку, но стало ее улучшать, прибавляя к тому же FPS. Вот такая магия нейросетей. Так что неудивительно, что Nvidia учла все ошибки и серия RTX 3000 вышла на редкость годной. Посудите сами, RTX 3090, которая теперь заменяет Титан, получила аж 24 гигабайта быстрой GDDR6X памяти и при этом подешевела на 1000 долларов. RTX 3080 обгоняет предшественницу на ощутимые 40-70% и стоит также. RTX 3070 за 450 долларов. Мечты, конечно конечно, вообще выступает на уровне RTX 2080 Ti, за который еще год назад просили 1000 единиц зелени. 
Короче говоря, новый Ампер это такая же удачная архитектура, как и Pascal 4 года назад. А с учетом того, что всякие GTX 1060 и 1070 уже слегка неуютно чувствуют себя в тяжелых современных играх типа Киберпанк, да и трассировку лучей поддерживают лишь программно и для галочки, желающих обновиться на новинке оказалось очень много. Единственный минус новой линейки видеокарт Nvidia, кроме разумеется того, что их не найти, это то, что компания откровенно пожлобилась на память во всех решениях, кроме старшей RTX 3090. Оно и понятно, это самый простой способ удержать цену на прежнем уровне. А когда через пару лет 10 гигабайт памяти RTX 3080 будет уже откровенно не хватать, Nvidia предложит обновиться на RTX 4080 с условными 16 гигабайтами. Текущим игровым решением Ампер 8-10 гигабайт быстрой GDDR6 памяти пока хватает. Игры все еще продолжают пилить для слабого пастгена 7-летней давности, а новые консоли разработчики толком не распробовали. Например, потенциал быстрого SSD в PlayStation 5 все еще не раскрыт. Еще пару лет под консолей прошлого поколения будут пилить AAA проекты и ожидать в течение этого времени серьезного роста системных требований в играх не стоит. Текущие консоли имеют 16 гигабайт общей памяти, которая в том числе играет роль ОЗУ, поэтому вполне логично предположить, что в традиционных ПК для комфортной игры будут уже по минимуму нужны 6-8 гигабайт видеопамяти. Так что если вы планируете взять условную RTX 3080 с 10 гигабайтами и через год-другой обновиться до супер версии или RTX 4080 с большим количеством памяти и небольшой доплатой, это нормальный вариант. А если вы решили подождать, когда появятся среднеуровневые варианты или варианты с большим объемом памяти, вы тоже молодец. По-хорошему у RTX 3070 должно быть не 8, а 16 гигабайт памяти, а у RTX 3080 все 20. Но жажда наживы и нежелание поднимать ценники сделала свое дело, так что памяти у новинок Nvidia в обрез. При этом компания продолжит экономить на памяти и в низком ценовом сегменте. Знаете, сколько памяти будет у RTX 3050? целых 4 гигабайта, и да, это будет RTX, видимо лучшее решение для трассировки лучей в 720p. Что в итоге? Архитектура Ампер действительно большой шаг вперед в сравнении с Turing в RTX 2000. Видеокарты стали ощутимо быстрее за те же деньги, и теперь игры в 4К уже не роскошь. С другой стороны, компания явно не доложила новинкам памяти, что ограничивает их потенциал на будущее. Ну а с учетом того, что адекватных цен на RTX 3000 нет, ждем TI или супер версии. Скорее всего, в них Nvidia нарастит объемы памяти за адекватную доплату, что сделает такие решения отличным выбором на долгое время, как когда-то это сделал Pascal. В целом анонс RTX 3000 оказался бумажным, что породило множество мемов. Так ходили слухи, что та референсная RTX 3080, которую держал в руках Хуанг на презентации в своей кухне, вообще единственная в мире, ибо их больше в продаже никто не видел, кроме блогеров, которые по сути рассказывали о гаджетах будущего. И тогда же при анонсах главы компании уверяли нас, что дефицит быстро кончится. Крупные менеджеры AMD еще до анонса убеждали, что такой нехватки видеокарт, как у Nvidia, у RX 6000 и близко не будет. Они пи... Деле. Говорили неправду. Кто сильно хотел, карты конечно покупали, в некоторых магазинах они даже появлялись, но глобально был дефицит. И что самое неприятное, теперь летим в будущее, Nvidia уже показала средний класс RTX 3060 с целыми 12 гигами памяти, это даже больше чем в 3080, у нее 10. В будущем их будет точно сложно купить, по крайней мере по рекомендованной цене в 329 долларов, это 25 тысяч в переводе по текущему курсу в 75 рублей. У нас новинка будет стоить 33 тысячи рублей в официальном магазине и получат их лишь избранные. RTX 2060 на старте стоила 349 долларов, при этом предлагала лишь 6 гигабайт видеопамяти, так что RTX 3060, которая местами на 50% быстрее, выглядит отличным решением за свои деньги и является годной видеокартой для апгрейда с GTX 1060. Теперь обратно в прошлое, как в фильмах Нолана. Мы уже в октябре 2020-го, AMD представила также только топовые версии новых видеокарт RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. 
Красные традиционно находятся между двух огней. С одной стороны нужно конкурировать с Intel на процессорном рынке, с другой с Nvidia, которая делает чаще лучше. AMD тяжело на двух стульях и в последние годы они уступили топовый сегмент GPU. Что Vega 64 до 1080 Ti ощутимо не дотягивала, что RX 5700 XT конкурирует в лучшем случае с RTX 2070 Super. И вот компания наконец-то накопила умы и деньжат с Ryzen и выпустила неплохие видеокарты RX 6000. Во-первых, появилась аппаратная поддержка трассировки лучей, это плюс. Но вот тут вылазит как раз то самое важное но. Работает она на уровне решений RTX 2000, то есть предыдущего поколения Nvidia. Отставание от RTX 3000 крайне значительно и местами достигает 30-50%. Разумеется, пока это в принципе не проблема, хватает игры без трассировки, да и далеко не всегда ее работа прям ощутимо видна, но в будущем это точно аукнется. Во-вторых, если не брать трассировку, то у AMD получилось создать конкурентов топовым решением Nvidia по цене производительность. Так RTX 3080 быстрее RX 6800 XT всего на 5-7%, но и стоит она на 50 долларов дороже. С учетом того, что у решения AMD по 16 гигабайт памяти с быстрым Infinity Cache, новый Radeon действительно смотрится интересно. Ну и наконец AMD, разумеется, не могла не использовать в новинках различные программные улучшайзы. В RX 6000 он называется Smart Access Memory и его включение позволяет процессору использовать всю видеопамять и быстро перемещать данные между ней и ОЗУ. В итоге в играх это дает прирост порядка 5-7%, это немного, но зато бесплатно. Однако компания смухлевала, говоря, что работает эта фишка только с новыми процессорами красных с поддержкой PCI Express 4. На деле эта функция называется Base Address Registers и она является стандартной для шины PCI Express еще со второй версии. Поэтому неудивительно, что Nvidia обещает добавить ее в свои видеокарты, даже те, которые работают на PCI Express 3.0, а Asus уже сделала BIOS для своих плат на Z490 с поддержкой этой фишки, так что AMD можно поблагодарить за нахождение бесплатного бустера производительности для всех. Но вернемся к теме RTX ON. Решение Nvidia поправляет низкую производительность при активной трассировке путем включения умного сглаживания DLSS. Оно работает на специальных тензорных ядрах, и вот тут очередная проблема. У видеокарт AMD их нет. Поэтому аналог сглаживания Nvidia под названием Super Resolution будет работать у AMD на обычных вычислительных блоках GPU, таких же, которые обрабатывают графику в играх. И это может быть проблемой. Да, с одной стороны Super Resolution теоретически должен поднять FPS, ведь картинка будет рендериться в более низком разрешении. С другой стороны, для работы этого сглаживания будет отбираться часть производительности обычных вычислительных блоков GPU. И тут возникает вопрос, что перевесит и не будет ли такого, что прирост от Super Resolution будет ощутимо ниже, чем от DLSS. В итоге, если откинуть новомодные RTX и DLSS, видеокарты у AMD получились мощные и памяти им хватит надолго. С другой стороны, скорее всего их срок жизни опять же будет ограничен парой-тройкой лет. Игр с трассировкой все больше, а производительность в них у RX 6000 печальная. Да и не факт, что Super Resolution поможет. Так что в общем и целом этот раунд все еще за Nvidia, особенно когда она выпустит Super и TI версии с нормальным объемом памяти. А теперь что будет дальше? Очевидно, что новые архитектуры у Nvidia и AMD вышли годными и в ближайшие пару, а может и тройку лет менять они их не будут. Компании просто продолжат развивать линейки видеокарт, выпуская различные более простые версии или наоборот более улучшенные, с большим количеством памяти и так далее. Судя по утечкам, нас ждут еще RTX 3050 Ti и RTX 3050. Это совсем базовые модели для тех, кто хочет краем глаза взглянуть на трассировку или же комфортно играть в игры в Full HD с использованием сглаживания DLSS. Также компания должна представить RTX 3080 Ti с 20 гигабайтами. Эта видеокарта должна занять нишу между RTX 3080 и 3090 по вменяемой цене, которую на старте мы конечно же не увидим. Что касается AMD, то на слайдах ее презентации на CS21 промелькнуло пару новых видеокарт. Скорее всего это RX 6700 и 6600. Официально они представлены не были, но думаю ни у кого нет сомнений, что одними топами компания не ограничится и будет воевать с Nvidia в более дешевых ценовых сегментах.
События 2020-го серьезно колыхнули рынок и мир в целом, сдвинулись тектонические плиты. Все изменилось и не будет таким, как раньше, и нас ждет следующий этап – стабилизация и адаптация или… Желаю всем адаптироваться, ссылка на наше сообщество ВКонтакте в описании, лайк, если понравилось, до скорых встреч.